Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlilhu fala hadiyala wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walaw karihal mushrikun wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله مين أبي أنرايا بندد المارية آدر ونرانيا ومراك الله سنحم نرانيا صحودرا صحودري ماري الله سبحانه وتعالى نام إيريك نورو سكندة قلوم أبن پورتة پڑنا سمائنگ لائي نم اللن سيگري كمارا بطة جيوت تلو انبو اي پابنگ لوك كرگي برتيا كانو دغن مجلي ساي الله نمد صدسن قبولا كمارا بطة نم اللن وڈا برن جبايا مڑوان حالق دائم قبر جيبت الله راحت تلوم سندوشت تلوم آكي كودو کٹة மரிக்கின்ன சமையத்தில் இலாக இல்லவா என்ன கலிமஜுல்லி இமானோடுட மரிக்கான் அல்லாகு நமுக்கும் பந்தப்பட்ட வருக்கும் தோப்பியக்கு நல்கி அனுகிரிக்கு மாராவட்டே இவுத்தம் நாடு நர்த்துன்னும் என்ன காலமாவிஷ்யப்படும் நான வார்யமாய பரமையம் உயர்த்தி பிடிச்சு சமஸ்தக்கல சுன்னி Adinda naal masa kali tte, sedaya maya pravartana padhati kelade, samabana peribadi yang unit sammelan mandu namka karya. Yerti perca pramaya tinde prasakti yum, 
അതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഫാറൂഖ് മാസ്റ്റർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു സമുദായത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്വമാണ് ആ യുവത്വം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഹത്തായ ആ സൗഭാഗ്യം അതിന് നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ അഞ്ച് കാര്യം ആഘോഷിക്കണം അത് നീ നന്നായി മുതലാക്കണമെന്ന് ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഷബാബക്ക കബുല ഹറമിക് വർദ്ധക്കിമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വത്തെ നീ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുവത്വം കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ദൗത്യമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മാതൃകളായി വരച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഓതിയിട്ടുള്ള സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ അസുഹാബുൽ കഹഫ് അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്താണ് ആ യുവാക്കളുടെ പ്രത്യേകത അവർ അവരുടെ സൃഷ്ടാവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവരാ വിശ്വാസത്തെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ സത്യവും ആ വിശ്വാസവും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള യുവാക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഓരോരുത്തരും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടെന്ന നിർവഹിക്കേണ്ടെന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം നിരീശ്വരവാദവും സഷ്ടാപനെ നിഷേധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദം എന്ന പേരിൽ പല രീതികളിലും പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഷ്ടാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം സഷ്ടാവേതര വസ്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും പറയുന്ന പേര് ആലം എന്നാണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദലീലുൻ അലസ്വാനിയാണ് ലോകം മുഴുവനും ഒരു സട്ടാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചം വീഴുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു സട്ടാവുണ്ട് എന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഫന്ദുർ ഇല നിന്റെ സ്വശരീരത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കുക വാനലോകത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ എല്ലാം നിനക്കൊരു സർട്ടാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അതിന് പിന്നിലെല്ലാം ഒരു സർട്ടാവുണ്ട് എന്ന സത്യം നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് തന്നെ ആലമുൻ അസുവർ ഒരു ചെറിയ ലോകം ആണ് എന്നാണ് 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചെറിയൊരു അവയവമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരുന്ന ആ വിശാലമായ അത്ഭുതകരമായ സംഭവമാണ് ഹൃദയം മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ മുപ്പത് ലിറ്റർ വരെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ആ ചെറിയ മോട്ടോർ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത് തവണ അത് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തവണ അത് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ജനിച്ച് അറുപത് മുപ്പത് എഴുപത് ഒക്കെ പ്രായമായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കോടിക്കണക്കിന് തവണ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ അത് ഓഫായിട്ടില്ല ആ മോട്ടോർ അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആരാണതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നവൻ ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് കത്തിപ്പോവുമെന്ന് സംശയമല്ല എന്നാൽ ഈ ചെറിയ മോട്ടോർ നമ്മുടെ രക്തം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സംവിധാനം കോടിക്കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മിനിറ്റുകളായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരും ഇല്ല എങ്കിൽ ആരാണ് ഹൃദയമാകുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ അവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ഒരിക്കലും നമ്മളല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ച് കിട്ടിയതല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സട്ടാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ വാനലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ഭൂമിയെക്കാളും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന് സെക്കൻഡിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടൺ പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സൂര്യൻ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കെടാതെ ആ പ്രകാശഗോപുരം നിലനിൽക്കുന്നു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വലിയ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ ചെറിയൊരു ടോർച്ച് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എത്ര ആളുകളുടെ കൈകൾ പ്രവർത്തിക്കണം ആരാണ് ഈ പവർ ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാതാവ് അതിന് പിന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ വാനലോകത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും ഭൂമിലോകത്തേക്കും നോക്കുക ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ സട്ടാവുണ്ടെന്ന സത്യം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം ഇമാം അബു ഹനീഫ് അൻഹും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം നിരീശ്വരവാദികൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സർട്ടാബിനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അവരുമായി സംവാദത്തിന് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുവിന് വ്യവസ്ഥ എഴുതി സംവാദ സമയമെത്തിയപ്പോ എല്ലാവരും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ അവിടെ തീരിക്കുന്നു അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയ ഇമാം അബു ഹനീഫയെ കാണുന്നില്ല നിരീശ്വരവാദികൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വ്യവസ്ഥ എഴുതി മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹിന് കടന്നു വന്നപ്പോ സമയം വഴുകി ഇതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സംവാദ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു പുഴ കടന്നു വരാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുഴവക്കിലെത്തുമ്പോ അവിടെ എനിക്ക് തോണിയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല കുറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പലക കഷ്ണങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയാണ് ആ പലക കഷ്ണങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും ആണികൾ വന്നതിൽ ചറക്കുകയും അങ്ങനെ അതൊരു തോണിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ഞാൻ അതിൽ കയറി ഒരു കപ്പിത്താന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തുഴയുന്ന ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ എന്നെ ഈ സംവാദ സ്ഥലത്തേക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ആ തോണി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിരീശ്വരവാദികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ അബു ഹനീഫ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പലകകൾ സ്വന്തം ഇങ്ങോട്ട് വരികയും എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ആണികൾ തറയുകയും എന്നിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെയും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു 
സംവാദത്തിന് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ആകാശലോകത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ഭൂമിയും ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങൾ അകലവും അത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ തോണി അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അതിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകലവും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവും ഒരു നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് യുക്തിവാദമല്ല അത് യുക്തിരഹിതമായ വാദമാണ് ലോകത്തിന് സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന സത്യം അത് വിശ്വസിക്കലാണ് ഓരോ ആളുകളുടെയും ബാധ്യത ആ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് നമ്മളവ്വാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് നമ്മളവ്വാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുഴുവനും അവരെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അവരെന്ത് ആചരിക്കണം അവരെന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത സർട്ടാവിനാണ് ഒരു വസ്തു നിർമ്മിച്ചയാളാണ് ആ വസ്തു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടുന്നത് ലോകത്തിന് സർട്ടാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടാവാണ് സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ സർട്ടാവ് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ കഴിയണം എന്ന് ആ സൃഷ്ടാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ സൃഷ്ടാവിനെ കാണാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനാണ് അവ്വാഹു ആ സർട്ടാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പ്രത്യേകക്കാരായ ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അസാധാരണത്തെ വ്യക്തിത്വനുടമകളാണ് അവർക്ക് അദൃശ്യമായ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകരാകുന്ന മുഹമ്മദ് ഉർവസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് സർട്ടാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമാവലി അള്ളാഹുവിന്റെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് നാം ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് മുഹമ്മദ് ഉർവസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു അതെല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകർക്ക് ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ആയത്ത് മുതൽ മുത്തനബിക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളിലായി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ബിബി ആയുഷ റതി അള്ളാഹുനയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ സുഹാബത്തിനിടയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വന്നങ്ങളിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുത്തനബി തല വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തല താഴ്ച കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിബി ആയിഷ ആ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല സുഹാബത്തിനിടയിലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ സുഹാബത്തിന് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അമാനുഷികമായ മുത്തനബി കവ്വാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെല്ലാവർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടക്ക് ജിബിരിയിൽ ഖുർആാനുമായി വന്നപ്പോ ഒരു തവണ പോലും ഒരാൾക്കും ആ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു തരണമെന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണം മുത്തനബിയുടെ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ 
വിശദീകരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അതാണ് ഖുർആൻ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി തങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നോ അതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നാണ് പക്ഷേ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷികളാവാൻ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ മഹിതമായ മാതൃകൾ കണ്ടവരും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതും മഹാന്മാരായ സുഹാബയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷികളായിട്ടില്ല അതിന് സാക്ഷികളായിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരായ സുഹാബയായതുകൊണ്ട് സുഹാബത്തിന് കൈവിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും വിശുദ്ധമായ മതത്തിൽ സുഹാബത്തിനുള്ള സ്ഥാനവും മഹത്വവും ഊന്നിയൂന്നി പറഞ്ഞത് സുഹാബത്തിന് അനുധാവനം ചെയ്തവർ അവരാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചവർ എന്റെ സുഹാബയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർഗദീപങ്ങൾ അവരിൽ നിങ്ങൾ ആരെ അവരിൽ ആരെ നിങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയുടെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം സുഹാബത്തിനെ തള്ളിയാൽ പിന്നെ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല സൂറത്ത് തോബയുടെ നൂറാമത്തെ സൂക്തത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് സുഹാബത്തിനെ തള്ളി ഖുർആൻ ഓതി കടന്നു വന്നവരാണ് റാഫിദത്ത് ആ റാഫിദത്ത് പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികളാണ് അവരെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഇബിന് കസീർ പറയുന്നുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞ് മഹാന്മാരായ സുഹാബയെ കൊച്ചാക്കി അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സുഹാബത്തിനെ തള്ളിയാൽ നമുക്ക് മുത്തുനബിയിലെത്താൻ കഴിയില്ല മുത്തുനബിയിലെത്താതെ നമുക്ക് ഖുർആാനിലെത്താൻ കഴിയില്ല ഖുർആാനിലെത്താതെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലും എത്താൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ സുഹാബയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാം സുഹാബയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചൊരുമല്ല സുഹാബയാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും മുത്തുനബിയും നമ്മളെ ധാരാളം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സുഹാബയെ നമുക്ക് പിൻപറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ രീതിയും ആ സുഹാബയെ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇമാമുമാരെ അനുസരിക്കലും അവരംഗീകരിക്കലുമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് അൻഹു മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളായി നമ്മൾ എണ്ണുന്നവരാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മധുഹബുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു ഹിജറ എൺപതിൽ ജനിച്ച് നൂറ്റി അൻപതിൽ വഫാത്തായി ഒരുപാട് സുഹാബിമാരെ കണ്ടുപഠിച്ചവരാണ് അവർ അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിച്ച ആചാരങ്ങളും അത് സുഹാബത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അവർക്ക് പിഴച്ചിട്ടില്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാം പരതിയാൽ അവിടുത്തെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നാം അവലംബിച്ചാൽ അത് സുഹാബെ അനുസരിക്കലാണ് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹുവിന് ശേഷം വന്ന മദഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം ഉദാരിൽ ഹിജറ ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു മാലിക് ഇമാമ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ധീൻ അബു ഹനീഫയിൽ നിന്നാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹുവിനെ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും ധീൻ പഠിച്ചവരാണ് മാലിക് തങ്ങള് ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ അഥവാ അവരുടെ മദഹബിനെ നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നാം സഹാബയാണ് അനുദാപനം ചെയ്യുന്നത് ഇമാം ഇമാമുല്ല ഇമാമുന അൻഹു നമ്മുടെ ഇമാമ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്ന് പഠിച്ചതും അവിടുന്ന് ആചരിച്ചതും അവിടുന്ന് വിശ്വസിച്ചതും എല്ലാം ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹനുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഷാഫ് അ ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവിടുത്തെ മതഹബുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സഹാബ പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് നിസ്സംശയം ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ്ഹു അൻഹു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി അറുപതിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വഫാത്തായവർ 
ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചു അഫാത്തായി പോയവരാണ് അഹമ്മദ് തങ്ങൾ ദീൻ പഠിച്ചത് ഷാഫി ഇമാമിൽ നിന്നാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷാഫി ഇമാം പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് ഷാഫി ഇമാമിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് മാലിക് ഇമാം പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് മാലിക് തങ്ങൾ നമ്മൾ അനുദാനം ചെയ്യുമ്പോ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളഹാനെ പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് മഹാന്മാരായ സുഹാബ പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇമാമുമാരെ അനുസരിക്കലല്ലാതെ സുഹാബത്തിന് അംഗീകരിക്കാനും അവരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവാഹിക്കാനും ഉള്ള പ്രായോഗികമായ രീതി മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹദീഫ് അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെയും മനുസരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദീനിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് മഹാനായ ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹുവിന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു തിരുവചനമുണ്ട് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നസീഹത്താണ് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആരോട് നസീഹത്ത് റസൂലത്ത പറഞ്ഞു ലില്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും വലിക്കിത്താബിഹി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ള വേ വേദഗ്രന്ഥമാവുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ കടപ്പാട് വലി റസൂലിഹി ആ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് വലി അമ്മത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ ആ മുത്ത് നബിയുടെ അനന്തരവകാശികളായ പണ്ഡിതന്മാരോടും ഇമാമുമാരോടുള്ള കടപ്പാട് അമത്തിഹിം പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ഇതാണ് ധീനിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ഈ തിരുവചനം വിശദീകരിച്ച് ഇമാം നവബി റതി അള്ളാഹന് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ ആദീസ് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള നസ്വിഹത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവിധികളിൽ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഷ്ഠാന ആചാര വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിക്കലും മനുധാവനം ചെയ്യലും അതാണ് അവരോടുള്ള കടപ്പാടയും കടപ്പാടും കടമയും എന്ന് ഇമാമുനൻ നവവി റതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മ റതി അള്ളാഹുന് ശേഷം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ലോകത്ത് വലിയ വലിയ പർവ്വത സമാനരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു വന്നു ഇമാം അബുദാബുദ് ഇമാം നസായി ഇമാം തുബ്രാനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു അടക്കം ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് അവർ സ്വന്തമായി ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയില്ല അവർ സ്വന്തമായി ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും മതവിധികൾ കണ്ടെത്താൻ പോയില്ല അവര് പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിച്ചു ലോകത്ത് ഇന്നോളം അങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരായ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹത്വക്കളും മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾക്ക് ശേഷം അവർ സ്വന്തമായി മതവിധികൾ കണ്ടെത്തിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭരണഘടന അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും യുക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അത് അവൻ പ്രവാചകന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ സ്വഹേബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ താപ്യങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചരടിലൂടെ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കും സ്വന്തം യുക്തി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ നമുക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കും ലോകത്തെ എല്ലാ പിഴവിന്റെയും തുടക്കക്കാരൻ ഇബിലിസ്ലാനുല്ലാഹിയാണ് പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് പിഴച്ചു പോയത് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അല്ല പടച്ചു അവർക്ക് അള്ളാഹു അറിവ് നൽകി വലിയ പണ്ഡിതനാക്കി വസ്തുതുലി ആദം നിങ്ങൾ ആദൻ നബി ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായി മലക്കുകളെല്ലാം സുജൂത് ചെയ്തു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച പിഷാജ് ഇബിലീസ് അതിന് വിസമ്മതം കാണിക്കുകയാണ് അവൻ ആദൻ നബിയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അവൻ നിന്ദിക്കുകയാണ് അവൻ ആദൻ നബിയെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹത്വക്കളായ മഹത്വക്കളായിട്ടുള്ള മലായിക്കത്തിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാതെ സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് സ്ഥാനം കൂടുതൽ 
കാരണം ഹലക്കത്ത് നീ മിന്നാർ ഹലക്കത്ത് ഹുമിൻ തുയിൻ നീ എന്നെ തീയിനാലാണ് അല്ലെ പഠിച്ചത് ആദമിനെ മണ്ണിനാനല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ യുക്തിയിൽ അവനിക്കാണ് മഹത്വം കൂടുതൽ കാരണം തീയും മണ്ണും നോക്കുമ്പോ തീയിനിക്കാണ് മഹത്വം കൂടുതലെന്ന് അവൻ സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് മഹത്വക്കളായ മലായിക്കപ്പത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നും മാറി സ്വന്തം യുക്തിയിലേക്ക് അവൻ പോയപ്പോ വക്കാനമിനിൽ കാഫിരീൻ അവന്റെ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പിഴച്ച കക്ഷികളും പിശാചിന്റെ അനുയായികളാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹാൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പിഴച്ച കക്ഷികളും മുത്താബിഅൂൻ അലി ഇബിലീസ് അവര് ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളാണ് അവര് പിഴച്ച കക്ഷികളെല്ലാം ഇബിലീസിന്റെ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ പിഴവ് സംഭവിക്കുക പിശാജ് എങ്ങനെയാണോ പിഴച്ചത് പിശാചന്ദിന്റെ പേരിലാണോ പിഴച്ചത് ആ ഒരു പിഴവ് അവരിലും ഉണ്ടാകും അവന് പിഴക്കാൻ കാരണം അവൻ യുക്തി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു മഹത്വക്കളെ അവൻ പുച്ഛിച്ചു മഹത്വക്കളെ അവൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ശൈലിയും ഈ ഒരു രീതിയിലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പിഴച്ച കക്ഷികളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹബാരുജുകൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കക്ഷികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നവരാണെന്ന് പറയാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അവർ കടന്നു വന്നത് വരീമത്ത് സ്വത്ത് ഭീതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിൽ ദുൽഹുബൈസ്രത്തെന്ന് പറയുന്ന നീണ്ട താടി വെച്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നത് അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്തക്കില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമപരിശുദ്ധരായ നീതിയുടെ നിറകുടമായ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലത് തിരിച്ചു തോച്ചു അമയൂത്തു ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ റബ്ബിനെ വഴിപ്പെടാൻ ലോകത്താരാണുള്ളത് ഖാലിദിന് വലിയ റതി അള്ളാഹന് വാലെടുത്തുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ സമ്മതം നൽകണം ഇവനെ വകവരുത്താൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ കൊലയുടെ ആളല്ല വർഗീയതയാടല്ല വെട്ടിന്റെ ആളല്ല കുത്തിന്റെ ആളല്ല വെട്ടിന് വെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിന് കുത്തും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ അവഹേളിച്ച് പുച്ഛിച്ച് കടന്നു വന്ന ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ സഹാബത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സൂരത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവനെ വെട്ടിച്ചു കളയണം പിൽക്കാലത്ത് ഞാനൊരു കൊലയാളിയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകരുടെ പ്രവചനം പുലർന്നു അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹാബത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം രമ്യതയോടുകൂടെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അംബ്രബിന ആസ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ അവർ ആയത്തോതി ഇനിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാലില്ല ഖുർആൻ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാവൂ പണ്ഡിതന്മാരനുസരിക്കാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാരനുസരിക്കാൻ പാടില്ല അംബ്രബിന ആസ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ തീരുമാന തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ മുഴുവനും കാഫറുകളാണ് ഇംതലക്കൂല ആയാത്തിൻസലത്ത് ഫിൽ കുഫാർ കാഫറുകളിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് സുഹാബത്തിന് കാഫുർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും പുച്ഛിക്കാനില്ലല്ലോ സുഹാബത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാതെ അവരെ പുച്ഛിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ യുക്തി കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചവരായിരുന്നു ഹവാരിജുകൾ ഹുംഷിറാറുൽ ഖൽഖി അവർ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു അവർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അവർ നോമ്പെടുത്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തെക്കാളും അവരുടെ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രവാചകർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഷിറാറുൽ ഖൽഖ് അവർ സൃഷ്ടികളിൽ നീചരും നികൃഷ്ടരുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പുതിയ ചിന്താധാരകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിഴച്ച കക്ഷികൾ മുഴുവനും നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവർ മഹത്വക്കളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സ്വന്തമായി യുക്തി കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചവരായിരുന്നു റാഫുദത്ത് അങ്ങനെയാണ് മുഴുത്തസലത്ത് അങ്ങനെയാണ് മുർജിയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ജഹമിയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോലും മുഴുവൻ പുത്തൻ ചിന്താഗതിക്കാരും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ പുത്തനാശയക്കാരും അങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള കക്ഷികൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരി
കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന വക്ക മൗലവിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ പറയുന്നു റഷീദ് മുഹമ്മദ് അബ്ദു ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ നിന്നാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ദീപം അദ്ദേഹം കൊളുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നവോത്ഥാനം തെക്കലീത് നിഷേധവും യുക്തിയിലൂടെ മതപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും സാഹചര്യവും ദൈവാവതീർണമായ തത്വങ്ങളെ യുക്തിയിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു തെക്കലീത് നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അനുസരിക്കാൻ പറ്റൂല യുക്തിയിലൂടെ ദൈവാവതീർണമായ തത്വങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനെ സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഇതായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാനത്തെയാണ് കേരളത്തിൽ വക്കം മൗലവി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിഴവിന്റെ തുടക്കം പിഴച്ച പിഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ എല്ലാ പിഴച്ച കക്ഷികളുടെയും അടയാളം കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിഴച്ചു പോയി വിശ്വാസപരമായി പിഴച്ചു ആചാരപരമായി പിഴച്ചു ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തൗഹീദാണ് എന്നാൽ ല ഇലാഹ ഇല്ലവ എന്ന പരിശുദ്ധ തൗഹീദിന്റെ വചനം തൗഹീദിനെ നിർവചിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചു പോയി ല ഇലാഹ ഇല്ലവ എന്നതിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്തു അത് റഷീദ് ഉജ്ജുദ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അർത്ഥമായിരുന്നു റഷീദ് ഉജ്ജുദ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹം അക്ലാനിയാണ് എന്ന് അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് റഷീദ് ഉജ്ജുദ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അർത്ഥമാണെന്നും അവർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളായ ഒരാളും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം റഷീദ് ഉജ്ജുദ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരു അർത്ഥം തൗഹീദിനും ഇബാദത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആ കക്ഷികൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നു എന്താ റഷീദ് ഉജ്ജുദ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ് അവരെ അവര് ല ഇലാഹ ഇല്ലവയെ തൗഹീദിൻ അവരെങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചത് അബൗദികമായ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വാസം അദൃശ്യമായ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് വിശ്വാസം അസാധാരണ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിനാണ് ല ഇലാഹ ഇല്ലവ അതാണ് തൗഹീദ് എന്നൊരു പുതിയ വിശദീകരണം നാം കേൾക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം സുഹാബത്തിന് പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം പൂർവികർക്ക് പരിചയമില്ല ആ ഒരു വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണേർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശിർക്കായി പോയത് സിഹ്റു ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് തൗഹീദ് വിരുദ്ധമായത് അങ്ങനെയാണ് ജിന്നിനോട് സഹായം തേടൽ ശിർക്കാണെന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറക്കത്തെടുക്കൽ ഇലാഹാക്കലാണെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കാരണം അതൊക്കെ അസാധാരണത്വം അള്ളാഹു അല്ലാത്തിൽ വിശ്വസിക്കലാണ് അസാധാരണത്വമുള്ള വനവാഹു മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസം ഇതിനാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ തൗഹീദിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടായില്ല ആ തൗഹീദിന് നിലപ്പുണ്ടായില്ല കാരണം ആ അങ്ങനെ ഒരു തൗഹീദിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തൗഹീദിനെ തന്നെ രണ്ടാക്കി തൗഹീദുൽ ഉലൂഹിയത്ത് തൗഹീദുൽ റുബുബിയത്ത് അങ്ങനെ തൗഹീദിൽ വിഭജനം നടക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും അങ്ങനെ ഒരു നിർവചനവും പൂർവീകരായ മഹത്വക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ആചരിച്ചു പോന്ന തൗഹീദിനും ആചാരങ്ങൾക്കും എതിരാണ് അസാധാരണത്വം അള്ളാഹുവല്ലാത്തവർക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവർക്ക് അസാധാരണത്വം ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം അത് ശിർക്കാൻ എങ്കിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലി ദറുദി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം യുദ്ധം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ തൊപ്പി വീണു പോയിരിക്കുന്നു ഖാലിദിനോട് പറഞ്ഞു യുദ്ധം അതിന്റെ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിശയിൽ എത്തപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ തൊപ്പിയും തെരഞ്ഞെന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊപ്പി എടുത്താൽ പോരെ അവര് പറഞ്ഞു ആ തൊപ്പി ലഭിക്കാതെ ഇനി യുദ്ധം തുടരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരുപാട് സമയത്തെ തെരച്ചിനു ശേഷം ആ തൊപ്പി കീറിപ്പറഞ്ഞ തൊപ്പി അവിടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സാധാരണ തൊപ്പിയല്ല ഞാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ തലമുടി കളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൂർദ്ധാവിലുള്ള മുടി എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ തിരികേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സുഹാബത്തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് അവിടുത്തെ മൂർദ്ധാവിള്ള മുടിയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ആ തിരികേഷം ഈ തൊപ്പിയിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ തിരികേഷം തുന്നി പിടിപ്പിച
വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന വിരലെണ്ണാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ സൈന്യമാണെങ്കിലും ഖാലിദിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് മുത്തുനബിയുടെ ആ തിരുകേശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു കേശം തുന്നിപ്പിടിച്ച തൊപ്പിക്ക് യുദ്ധവിജയം സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവാഹുവല്ലാത്തവരിൽ അസാധാരണത്വം വിശ്വസിക്കലാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ശിർക്ക് എങ്കിൽ ഖാലിദ് നിങ്ങൾ ഏത് പട്ടികയിലാണ് വരിക ഉമ്മുസലം അറബി അള്ളാഹുനയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിപ്പാത്രം അതിലൊരു തിരുക്കേശം സൂക്ഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന് പനി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തലവേദന വരുമ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോ അവർ വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ഉമ്മുസലമയാകുന്ന മുത്തനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ തിരികേശം മുക്കിയ വെള്ളവുമായി അവര് സായൂജ്യം അടഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു ധരിച്ച ഹദീസാണ് മുത്തനബിയുടെ തിരികേശം മുക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് അസുഖം മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ അവാഹുവല്ലാത്തവരിൽ അസാധാരണത്വം വിശ്വസിക്കലാണ് അത് ഷിർഖാണെങ്കിൽ ഉമ്മുസലമയും അവരുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ക്യൂ നിന്നിട്ടുള്ള സഹാബയും ഏത് പട്ടികയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക ഉമ്മുസലയും റതി അള്ളാഹു അൻഹ മുത്തനബി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിരിയിലേക്ക് പൊടിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ള വിയർപ്പ് ഗണങ്ങള് കൊപ്പിയിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നു ഉമ്മുസ്ലീമിനോട് ചോദിച്ചു മാ ദാസ് സ്വനിയ ഉമ്മ സുലൈം എന്താണ് ഉമ്മുസ്ലൈം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിയർപ്പ് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർജു പറഞ്ഞ സുബിയാനിന് അത് സിദ്ധൌഷധമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു നബിയെ മുത്തുനബിയുടെ വിയർപ്പിന് അസാധാരണത്വം കൽപ്പിച്ച ഉമ്മുസ്ലൈം റതി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് സുഹാബിമാരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സലമത്ത് റതി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ കാലിന് വെട്ടേറ്റപ്പോ യുദ്ധരംഗത്ത് സലമക്ക് വല്ലാതെ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സുഹാബ പറയുന്ന രീതിയിൽ വലിയ അപകടം പറ്റിയപ്പോ മുത്തനബിയുടെ തിരു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ ഉമുനീര് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടത്തെ അസുഖം മാറ്റുന്നു കാലമുറിഞ്ഞ ഉമ്മു സലമ അവിടത്തെ ഉമുനീരിൽ സിദ്ധാവശതമായി കാണുമ്പോ അസാധാരണത്വം കാണുമ്പോ മഹാനായ സലമത്ത് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവര് വിശ്വസിച്ചത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് അബുഹുറൈ റതി അള്ളാഹുവിന് മറവി വന്നപ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ സമീപം വന്നുകൊണ്ടാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ മന്ത്രത്തിലൂടെ മുത്തുനബിയുടെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവിടുത്തെ മറവി മാറിക്കിട്ടുകയാണ് അസാധാരണത്വമുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് തോഹിതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മുത്തുനബിയിലും മുത്തുനബിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളിലും അസാധാരണത്വം വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു സ്വഹാബ മുത്തുനബിയും ഖുർആാനും നമ്മോട് പറഞ്ഞത് സുഹാബ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൈവരിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിർവചനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് യുക്തി കൊണ്ട് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടായില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണേറ് ഫലിക്കും അത് ശിർക്കല്ല സിഹിറിന് ഫലമുണ്ട് അത് ശിർക്കല്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അത് ശിർക്കല്ല പണ്ട് ശിർക്കായി മാറിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് തൗഹീദിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് വരുന്നു തൗഹീദിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ശിർക്കില് മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഐസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്ത്യനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവർ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രബോധകന്മാരും ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്ന മുമ്മിനിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അതിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല ആദന അഭി പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ചത് അത് കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മസലു കലിമത്തിൻ ത്വയ്യിബ കഷജറത്തിൻ ത്വയ്യിബ അസ്ലുഹ സാബിത്ത് വഫറുഹ ഫിസ്സമ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദ് അത് അചഞ്ചലമാണ് അത് സുനിശ്ചിതമാണ് കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല കൂട്ടാൻ പാടില്ല കുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളാണെങ്കിലോ അത് കശജറത്തിൻ ഹബീസ അതിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ തൗഹീദ് അന്ന് ശുർക്കായത് പിന്നീട് തൗഹീദായി മാറുകയാണ് പിന്നീടും തൗഹീദിൽ കടത്തിക്കൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെ പുതിയ നിർവചനം ഒന്നുകൂടെ കടന്നു വന്നു ലാഹിമ ഇല്ലവാഹ് അത് മുജാഹിദികളിൽ നിന്ന്
ഇന്ന് ആ കക്ഷികൾ തന്നെ എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിരിക്കുന്നു പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു ആ തൗഹീദിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടായില്ല എന്തേ കാരണം അതെല്ലാം യുക്തിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചതാണ് മൗദൂദി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സ്ഥാപിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്ഥാപക ദിവസത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതു മുസ്ലിമാണ് പാരമ്പര്യമാകുന്ന ആ മാലയെ എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു വലിച്ചെറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നവമുസ്ലിമായിട്ടാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായി അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് പാരമ്പര്യമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഋജുവായ വഴിയെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞാൽ യുക്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും തൗഹീദിൽ കടത്തിക്കൂട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായി തൗഹീദുൽ ലുഹിയത്ത് തൗഹീദുൽ റുബുബിയത്ത് മൂന്നാമതൊരു തൗഹീദ് തൗഹീദുൽ അസ്മ ഇബ സ്വിഫാത്ത് അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന് കാലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന് ഊരയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തൗഹീദ് പക്ഷേ അതും യുക്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നിർവചനമായതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിന് പിന്തുണയില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അതിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അവർ പണ്ട് അത്തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് വഹാബി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് വലത്തേക്കയും ഇടത്തേക്കയും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് തൗഹീദ് പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ തൗഹീദായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കൈയുണ്ട് പക്ഷെ അവന് രണ്ടും വലത്തെ കൈയാണ് ഇടത്തെ കൈയില്ല തൗഹീദിൽ മാറ്റം വരുന്നു പണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വാസം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവ വിശ്വാസം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും തിരുത്തൽ വരുന്നു അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എങ്കിലേ മുസ്ലിമാകൂ ആ തൗഹീദിനും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശ്വാസമാണോ ഫത്താവ അൽമനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് കുഫുറാണ് അത് തൗഹീദ് വിരുദ്ധമാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം ജൂതന്മാരാണ് റാഫിദത്ത് എന്തി അതിന് കാരണം അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമാനമാക്കി അവന് കൈയുണ്ട് അവന് കാലുണ്ട് അവന് സ്ഥലമുണ്ട് അവന് ഇരിപ്പിടമുണ്ടെന്ന ഒരു വിശ്വാസം മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് ജൂതന്മാരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് പറഞ്ഞ് കുഫറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വലിയ പിടവാണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് കാരണം തൊക്കുലീത് നിഷേധവും യുക്തിയിലൂടെ മതപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുമാണ് അള്ളാഹു വിശ്വാസത്തിൽ അഭാഗത വന്നു ആ വിശ്വാസം കുഫുറാണെന്ന് അവർ പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു മുത്തുനബി അസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആവാൻ സാധിക്കോ മുത്തുനബിയുടെ കാഴ്ച നമ്മുടെ കാഴ്ച പോലെയല്ല പ്രവാചകൻ ഒരു ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് ആ വിശേഷണം കൊണ്ട് ആ സിദ്ധി കൊണ്ട് പ്രവാചകർക്ക് മലക്കൂത്ത് കാണാൻ കഴിയും ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് പ്രവാചകരുടെ സവിശേഷത അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മുസ്ലിം ആവാൻ സാധിക്കും കാരണം റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജബിരീലിനെ കാണാനും കേൾക്കാനും അദൃശ്യമാകുന്ന ജിബിരീലിനെ കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ റസൂലാവുകയുള്ളൂ പ്രവാചകരുടെ അസാധാരണത്വ നിഷേധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റിസാലത്തിന്റെ നിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചത് പ്രവാചകന്മാർ അസാധാരണം മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്നത് അവരസാധാരണത്ത് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്നത് കുഫുർ ആണ് എന്ന് എന്നാൽ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ നമ്മളെ പോലോത്ത് കഴിവ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ മഹാന്മാരായ സുഹാബ മഹാനായ സുഹാബി വരി വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഉപ്പ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൻ അബിയ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് റസൂൽ ഉടനെ പറഞ്ഞു അബു കഹുദാഫ നിന്റെ ഉപ്പ ഹുദാഫയാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ ബേബി ആയിഷ റതിയോട് മുത്തനബി ഒരിക്കൽ പറയാൻ ആയിഷ നിന്നോട് ജിബിരിയിൽ സലാം പറയുന്നുണ്ട് സൂർവാഹിതങ്ങളോട് ആയിഷ ബി വി സലാം അണക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു
ഖുഷു എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുപ്പിയഗത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഖൽബാഗമന്നോവർ ഷൈഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലുള്ള അറിയും പ്രവാചകർക്ക് ഗൈബറിയും അവരത്തേക്ക് അസാധാരണ ശക്തിയുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ബനു മുസ്തലക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ മദീനയിലുള്ള ഒരു മുനാഫിഖിന്റെ മരണവാർത്ത പറയുകയാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ കാറ്റടിച്ചു വീഷുമ്പോ മുത്തുനബിയുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും യാത്രാവാഹനങ്ങളാകുന്ന ഒട്ടകങ്ങള് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിയോടുകയാണ് പ്രവാചകരെ ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ സ്വഹാബ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ല അതെവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു വരണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് പ്രവാചകർ പറയുമ്പോ അതാ ആ മുന അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുനാഫിഖ് അബ്ദുവാഹിബിന് ഉപയ്യാണെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ മുനാഫിഖ് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഏതുപോലെ ബി വി ഐഷാ റതി യൗവാഹിനെ കുറിച്ചൊരു അപരാധം വന്നപ്പോ അതറിയാൻ പ്രവാചകർക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എൻ ആ ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകർക്ക് കൈപ്പറയില്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഹദീസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് കൈപ്പറയില്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒട്ടകം കാണാതെ ആയപ്പോ അതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എന്തരത്ഭുതമാണ് അങ് അകല മദീനയുള്ള ആളുടെ മരണവാർത്ത പറയുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം ഒട്ടകം എവിടെ പോയി എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകരുടെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ വിവരം മുത്തുനബിയുടെ കാതിലെത്തുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണമുണ്ടോ എങ്കിൽ അതാ അക്കാണുന്ന കുന്നിൻ മുകളിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കമ്പിൽ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കണം സ്വഹാബ എന്ന് പ്രവാചകർ പറയുമ്പോ സ്വഹ സ്വഹാബത്ത് അവിടെ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടകം അവിടെ ഒരു 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 കമ്പിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ചവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് വൈബറിയില്ല എന്നതും മുത്തുനബിക്കയും മുത്തുനബിയുടെ അസാധാരണത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും അത് മുനാഫിഖാണ് പ്രവാചകരുടെ സവിശേഷതകൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടവർ അത് സ്വഹാബയാണ് ആ മിനൂക്കമാ മുത്തുനബിയിൽ അസാധാരണത്വം വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉറവത്തുപിന് മസൂദ് പറയുന്നില്ല ഒരു ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ശത്രുക്കൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ കിസ്രയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈസറിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നജ്ജാഷിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ അവരുടെ അനുയായികൾ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ ആദരി മുഹമ്മദിനെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെയൊന്നും അവരെ അനുയായി ആദരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വല്ലാത്ത ആദരവാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ പ്രവാചകരോട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് അറിയുമോ മുത്തിനബി എങ്ങാനും ഒന്ന് തുപ്പിയാൽ ആ ഉമനീര് നിലത്ത് വീഴാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവർ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടിക്കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഉമനീര് കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുകയാണ് മുത്തിനബി എങ്ങാനും ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളമെടുത്താൽ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയ വെള്ളം നിലത്ത് അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ വെള്ളം അവർ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുകയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു തിരികേഷം വല്ല രോമവും അവിടുത്ത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതും നിലത്ത് വീഴാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരതാ മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും സഹാപത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇബിന് ഉപയാകുന്ന മുനാഫിക്കുടെ നേതാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതിയല്ലാഹു അൻഹു ബദിരിയങ്ങളിൽ ാണ് മുത്തുനബിയുടെ സ്വഹാബിയാൻ വാപ്പ് മുനാഫിഖാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് ഒരു ദിവസം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നബിയെ അല്പം വെള്ളം എനിക്ക് തരണം അങ്ങ് കുടിച്ച ബാക്കി വെള്ളം എന്തിനാണ് അബ്ദുല്ലാ ഇതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളോട് ഇബിൻ ഉബയ്യന്റെ മകനായ പതിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാന് പറയാണ് നബിയെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സങ്ങ് കറിയുമല്ലോ നിഫാക്കുണ്ട് അങ്ങയുടെ ചുണ്ടിൽ തട്ടിയ 
വെള്ളം എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ശരീരത്തിലും ആയാൽ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഉപ്പയുടെ മനസ്സ് നന്നാകുമല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹ്വാലൈവസല്ലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയ വെള്ളത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി റതിയുള്ള പിതാവായ ഇബിൻ ഉബയ്യന്റെ സമീപത്ത് വെള്ളപ്പാത്രമായി കടന്നു ചൊല്ലുന്നു ഉപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ ഇതെന്താണ് ഇത് പ്രവാചകർ കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതങ്ങയെ കുടിപ്പിക്കാനാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ല ശുദ്ധിയാക്കി തന്നേക്കാം അത് പറയുമ്പോൾ ഇബിൻ ഉബ എന്ന് പറയുന്ന മുനാ ിയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മൂത്രം കൊണ്ടലായിരുന്നു അതിനേക്കാളും നല്ലത് മുത്തിനബിയുടെ തിരുശേഷിപ്പിനെ നിഷേധിക്കുകയും അവിടത്തെ സവിശേഷതകൾ ഈകഴ്ത്തുകയും മുത്തിനബിയെ കൊച്ചാക്കുകയും ചെയ്തത് അതാരായിരുന്നു മുനാഫിക്കുകളായിരുന്നു സ്വഹാബയാണെങ്കിലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോവുകയാണ് ആ വിശ്വാസം ത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തലാണ് മുത്തനബിയെ ഇകഴ്ത്തുന്ന ആളുകൾ ഇകഴ്ത്തുക എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യുക്തിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും പുച്ഛമായിരിക്കും അത് ഇകഴ്ത്തലായിരിക്കും അത് അനാദരമായിരിക്കും പിശ അത് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകരെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തനബിയെ തക്കം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഇകഴ്ത്തി നടന്നിരുന്ന ഇബിന് ഉബ എന്ന് പറഞ്ഞ മുനാഫിക്കന്റെ നേതാവാണ് അയാളോട് സഹായം ഞാൻ മുത്തനബിയെ സമീപിക്കില്ല ഞാൻ അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തല തിരിച്ചു കളയും അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ഇതാ കീർലഹും തഅലഹു യസ്തഗ്ഫിർ ലഹും റസൂലുല്ലാഹി ലൗ വറൂസഹും വറഐതഹും യസുദ്ദൂന വഹും മുസ്തക്ബിറൂൻ അവർ അഹങ്കാരികളായിരിക്കുമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തനബി തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് കൊച്ചാക്കലാണ് അത് ഇകഴ്ത്തലാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് മുത്തനബിയെ സമീപിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രവാചകരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അമർത്ത് മൂനി അൻ ഓമിന ഫഖദ് ആമഞ്ചു അവർ വിശ്വാസം നന്നായി പ്രസംഗിക്കും പറയും അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിയെ സമീപിക്കുന്നതും അവിടത്തേക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് അത് അവിടത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്താണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതും പറഞ്ഞതും അത് ഇബിന് ഉപയാണ് മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവാണ് എന്നാൽ സഹാബികളുടെ നേതാവ് സുദ്ദീഖ് റതിയാഹു വൻഹു അവരല്ലേ നമുക്ക് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും വഫാത്തിനു ശേഷവും മുത്തിനബിയുടെ വഫാത്തിനു ശേഷവും ണെന്നുണ്ടല്ലോ സഹാബയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് എന്നെ എന്റെ പേരിൽ നിന്ന് മയ്യത്തും നിസ്കരിച്ച് എന്നെ മറമാടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് നിങ്ങൾ പറയണം നബിയെ ഇത് സുദ്ദീഖിന്റെ ജനാസയാണ് അങ്ങയോടൊപ്പം കിടക്കാൻ സുദ്ദീഖിന് കൊതിയുണ്ട് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടൊപ്പം അവരെ മറവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജന്മ ിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാം വഫാത്തായി പോയ നബിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വഫാത്താവാം നേരത്ത് സുദ്ധീകൃതിയാന് പറയുമ്പോ ഒരറ്റ സഹാബിക്കും ആയത്തോർമ്മ വന്നില്ല തന്നെ മറുപടി പറയില്ല സൂറത്തുൽ ഫാത്തുറിലെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ വഫാത്തായി പോയ മുത്തനബിയോട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ ഷെർഖിന്റെ പ്രചാരകനാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഷെർഖും തൗഹീദും സഹാബക്ക് പരിചയമില്ല അവര് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വസൂയത്ത് നിറവേറ്റുകയാണ് മുത്തനബിയുടെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു 
ജനാസത്തു അബി ബക്കർ ഇത് അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരൻ സുദ്ദീഖിന്റെ ജനാസയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സമീപത്തൊന്നും മറവ് ചെയ്തോട്ടെ ഉടനെ അതാ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ നിന്ന് വെളിയാളം വരികയാണ് മറുപടി വരികയാണ് അത് ഹിലുൽ ഹബീബ് ഇലൽ ഹബീബ് കൂട്ടുകാരന് വർഷങ്ങളായി കാലങ്ങളായി കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു വരുവീണെന്ന് ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നു വന്ന് ഇമാം റാജി റതിയൊവാൻ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുദ്ദീഖ് റതിയൊവാഹനു എന്റെ കറാമത്ത് വിശദീകരിച്ച ഇടത്ത് സൂറത്തുൽ കഹഫുൽ കാണാം മഹാന്മാരായ സ്വഹേബ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മുത്തനബിയുടെ അടുത്തുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യാ റസൂൻ അല്ലോ ബി അബി അന്തവ ഉമ്മീ യാ നബി അല്ലോ ഞങ്ങളെ മറന്നു പോവരുത് റബ്ബിന്റെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ സുദ്ദീഖ്രതിയാഹുവാണ് ബിലാൽ ബിൻ ഉൽ ഹാരിസ് ഉൽ മുസനി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിവര്യന് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ വരൾച്ച വന്നപ്പോ തിരുസവിതം വെച്ചുകയാണ് ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വരികയാണ് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് അവർക്ക് മഴ ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നബിയെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളതാ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ മുത്തു നബി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു ഉമർ തങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉമർ തങ്ങളോട് പോയിട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ പറയുന്നു ബിലാല ബിൻ ഹാരിസുൽ മുസനി മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ ജാറത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ അത് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സമാനമാണ് അത് ഷെർക്ക് ആണ് എന്ന് ഉമർതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഉമർതങ്ങൾ അതാ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇബിന് ഉപയാണ് മുത്തനബിയെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല അവിടത്തെ വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇബിന് ഉമർ റതിയൊവാഹു അൻഹുമാ ഇമാം ബുഹാരി റതിയൊവാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലിനെ വല്ലാതെ വേദന നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൂടെയുള്ള ആള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മരുന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാ വിളിച്ചോ ഉടനെ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹനു വിളിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ വിളിക്കുന്നു അവിടത്തെ കാലിന്റെ അസുഖം വരികയാണ് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ മുത്തുനബിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് സ്വഹാബ അത് പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബിയെ ഇകഴ്ത്തി നടന്നിരുന്ന നിശാരപ്പെടുത്തി നടന്നിരുന്ന ഇബിൻ ഉപയാണ് െ അങ്ങയെ സമീപത്തെ കോടി വരലല്ലാതെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് പരിഹാരമുണ്ട് സ്വഹാബ മുത്തനബിയുടെ സവിതം വന്ന് പാടുമ്പോ അല്ല സ്വഹാബ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആയെ തോതി തന്നിട്ടില്ലേ അടിമക്ക് റബ്ബ് പോരെ പ്രയാസമുണ്ടാവുമ്പോ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നൊരു തൗഹീദ് പ്രവാചകര് പഠിപ്പിച്ചില്ല ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് അനുസരണയുടെ ഭാഗമാണ് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരെ അനുസരിക്കലും അവരോട് സഹായം തേടലും അവരെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യല് സ്വഹാബ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ിങ്ങളങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹത്വങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള മാസം കിടന്നു വരികയല്ലേ എപ്പോഴും പ്രവാചകരെ പ്രകീർത്തിക്കണം പ്രവാചകരെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നതും അത് പ്രവാചകരോടുള്ള ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അത് മുത്തു നബിയെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് നബി തങ്ങൾക്കുള്ള ആരാധനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നതും അത് യുക്തിയിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവ്വാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു 
റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മുത്തിനബിക്കുള്ള സ്ഥാനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി ആയത്താണ് എന്താണ് സ്ഥാനമെന്നറിയുമോ എന്താ മുത്തുനബിയുടെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വം പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ മധു പറയുന്നു എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ മലക്കുകളോടും അള്ളാഹു അങ്ങനെ സ്വലാത്തും സ്വലാമും ചെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനബിയുടെ മധു ഉണ്ടാവാനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ഇബിന് കസീർ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു വന്നു ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കാല അബുൽ ആലിയ സ്വലാത്തുല്ലാഹി സനാഹു ഇൻദൽ മലായിക വാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സന ആൻ മുത്തനബിയെ പുകഴ്ത്തലാൻ മുത്തനബിയെ വാഴ്ത്തലാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവിടത്തെ മധുഹ് പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർ ആ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനബിയെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച സ്നേഹിച്ച സുഹാബ റസൂർവാന വാനോളം പുകഴ്ത്തിപ്പാടി റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് മദീനയിൽ റസൂർ എത്തുമ്പോ ും സുഹാബത്ത് മുത്തുനബിയുടെ മധു പാടുന്നു ദഫു മുട്ടുന്നു മഹാനായി ഹസാരബിന് സ്ഥാപിച്ചു റതിയുള്ളാഹുവന്നവന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടത്തെ മധു പറയാൻ എത്രയാണ് മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് വർണ്ണിച്ചത് മുത്തുനബിയുടെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിച്ച് പാടുകയാണ് അവിടത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് പാടുകയാണ് അവിടത്തെ മാതൃകകൾ പഠിപ്പിച്ച് പാടുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് പാടി മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രചോദനം നൽകി അവിടത്തെ പ്രശംസിക്കാൻ സ്വഹാബത്ത് കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് ആ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടലും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ഞാൻ കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകിയ മഹത്വങ്ങളേക്കാൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വമുണ്ട് അമ്മത്തുണ്ട് അതെടുത്ത് പറയൽ അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് ഞാനാണ് ലിവാ ഉൽ ഹന്ദിന്റെ വാഹകൻ അതിന് കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനുമുള്ളത് ഞാനാണ് പാരത്രിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ശുപാർശ പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് സന്തോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിച്ച് പ്രവാചകരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാം ആചരിച്ചു പോരുന്ന നാം വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ആദരവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇകഴുത്തലും പുച്ഛിക്കലുമുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ചില ആളുകൾ പോയതും അതിയുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് യുക്തിയെ ആധാരമാക്കി മഹാന്മാരായ പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നോളം നിലനിൽക്കുന്ന ആ പാരമ്പര്യമാണ് അവിടെ എവിടെ നമുക്ക് മുറിവ് സംഭവിക്കുന്നോ നമ്മുടെ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മാലയും മൗലൂതും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അത് പാടില്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ പകരം ഈ ഉമ്മത്തിലേക്ക് സിനിമാ ഗാനങ്ങളും സീരിയലുകളും ഡാൻസുകളും കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക് ഡാൻസ് എന്ന പേരിൽ ഡാൻസ് അടക്കം ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ മൗലിത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ 
മധുഹിപ്പാടിൽ നിന്ന് പറയുന്നവർ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലേക്കും മറ്റിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാടില്ല മഹിതമായ ആദർശം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുത്തനബി വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വഴി അത് ആദരവിൻ്റെതാണ് ബഹുമാനത്തിൻ്റെതാണ് അനുസരണയതാണ് അത് യുക്തി യുക്തിവാദത്തിൻ്റെതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണികമായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിനതി ഷാബോധം നൽകൽ ദീനിനോട് കടപ്പാടും കടമയുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആദർശ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആദർശ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മഹത്തായ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ജീവിതത്തിലെ ഈ തുച്ഛമായ ജീവിതം അതെപ്പോഴാണ് അസ്തമിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെപ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് തീർന്നു പോവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തും കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്താനും ഇസ്ലാം തീവ്രതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും ഇസ്ലാം അത് ഭീകരതയുടെയും മതമാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല ഇസ്ലാം അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് അത് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെതാണ് അത് സഹിഷ്ണുതയുടേതാണ് അത് മതമൈത്രിയുടേതാണ് എന്ന് പ്രവാചകർ കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ സുന്ദരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം അല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാതൃകകളായി ദീപങ്ങളായി നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇസ്ലാം അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും മതമാണെന്ന് സത്യം അത് അല്ല എന്നാര് പറഞ്ഞാലും ഉറക്കെ ഉറക്കെ നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ മദ്ദീനു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്താണ് നബി ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു ഹസുനുൽ ഹുലുക്ക് വീണ്ടും ആ സഹാബി ചോദിച്ചു മദ്ദീനു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്താണ് നബി അദ്ദീൻ റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു ഹസുനുൽ ഹുലക്ക് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനടത്ത് വാത്തൂടെ വന്ന് ചോദിച്ചു മദ്ദീനു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്താ നബി ദീൻ ഹസുനുൽ ഹുലക്ക് വീണ്ടും അതേ മനുഷ്യൻ പുറക് ഭാഗത്ത് കൂടെ വന്ന് ചോദിച്ചു മദ്ദീനു യാ റസൂൽ അള്ളാ നമ്മൾ ദീനപ്പ തന്നെ തീരുമാനാകും ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചു രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു മൂന്നാമതും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദീന തീരുമാനാവും റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു അമാ തഫ്ഖ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് ഹസുൻ ഹുൽഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല തഗ്വിബ നീ സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടെ പെരുമാറലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സഹിഷ്ണുത സമം ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിഷ്ണുതയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം അവിടത്തെ പട്ട് ട്ട ശത്രുക്കൾക്ക് മഴയില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തനബിയുടെ വെള്ളം മുടക്കിയവരായിരുന്നു അന്നം മുടക്കിയവരായിരുന്നു അവിടത്തോട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മഴയില്ല വെള്ളമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുൻ വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്താതെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴ നൽകിയ മുഹമ്മദ് വെട്ടാൻ വേണ്ടി വാളെടുത്ത് കടന്നു വന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള നിലത്ത് വീഴുമ്പോ ആ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തും നിങ്ങളല്ലാതെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുവിന് മാപ്പ് കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അതാ മക്ക ജയിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് കാബാലയം തവാഫു ചെയ്യുമ്പോ ആ സമയത്തും മുത്തനബിയെ കുത്താൻ വേണ്ടി ഫുതാലത്തെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചു മുത്തനബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് തടവുകയാൽ അല്ല മോനെ എന്താ നിന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ദിക്കുറു ചെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്തുഫിരില്ല കളവ് പറയല്ല റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അദ്ദേഹം അതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് കുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചത്ത് തടവിക്കൊടുത്ത സം 
സാന്ത്വനം നൽകിയ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായ കാബാലയം അതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയതായിരുന്നു മക്കം ഫത്തുഹിന്റെ അന്ന് മുത്തുനബി അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഉസ്മാൻ ബിന് തൊല്ലയുടെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ ചാവിയുണ്ടായിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കാബാലയത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഉസ്മാന്റെ ഉസ്മാനിന്റെ അഭിപ്രായം അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ വന്ന് പറയാണ് ോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഇത് ഉസ്മാന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഈ ചാവി ഉണ്ടായിരുന്നത് കാലങ്ങളായി അവരെ കുടുംബമാണ് കാബാലയം സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ താക്കോലെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതാ അവാഹു ഖുർആാനിലൂടെ അതാ അവാഹു ദിവ്യ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ആ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാവി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന കാബാലയത്തിന്റെ ചാവി ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എവിടെയാണ് മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വർഗീയതയുടെ ഭീകരതയുടെ ഒരു അംശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുത്തുനബി അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് പ്രവാചകർ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടത്തെ കൊല്ലാനും അവിടത്തെ തകർക്കാനും അവിടത്തെ പട്ടിണിക്കും ഇട്ടിട്ടുള്ള ശത്രുക്കൾ അവിടത്തെ വല്ലാതെ മർദ്ദിച്ചപ്പോ ാണ് പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട സഹാബിവര്യനല്ലേ വിഷമം സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് മുത്തനബിയുടെ സബിതം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി നബിയെ കാണുന്നില്ലേ ശത്രുക്കെതിരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ പൂർവകാലത്ത് കണിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇരുമ്പ് ചൂർപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ പച്ച മാംസങ്ങൾ കോരി വലിച്ചപ്പോഴും അവരാരും ദീനിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പോലും ശത്രുക്കളെ നോവിക്കാതെ സ്നേഹം കൈമാറിയ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ മഹിതമായ മാതൃക അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെതാണ് അത് കൈവെട്ടലുകളുടേതല്ല അത് കാലവെട്ടലുകളുടേതല്ല അത് വെട്ടിന് വെട്ടും കുത്തിന് കുത്തും നൽകുന്നതല്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആ മഹിതമായ ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പകരം ഇസ്ലാം അത് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമല്ല അത് ഭീകരതയുടെ മതമാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കും നമ്മുടെ പിഴച്ച കക്ഷികൾക്കുണ്ട് ഞാൻ സമയം നീണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മുസ്ലിമീൻ ചൂണ്ടിയിട്ട് മുത്തനബി പറഞ്ഞത് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കൾക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കാതെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സഹാബിവര്യന്മാരെ മക്കബറകൾ തല്ലി തകർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും മക്കബറകൾ തല്ലി തകർക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കളെ പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല അത് അനാദരവിൻ്റെതാണ് അത് ആദരവിൻ്റെതല്ല മഹത്വക്കൾ നിശാരപ്പെടുത്തി അവരെ മക്കബറകൾ തല്ലി തകർത്ത് അവർ ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരത സൃഷ്ടി ഇസ്ലാം കൊലയുടെ മതമാണ് അത് വർഗീയതയുടെ മതമാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നോളം പഠിപ്പിച്ചതും അതിന്നോളം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളതും അത് നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സ്നേഹമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് മതമൈത്രിയാണ് മതസാഹോദര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി 
അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും റസൂറുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യനാളിൽ തീൻ മെറുക പിടിക്കുന്നത് തീക്കനൽ മെറുക പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നൊരു സുന്നത്ത് മെറുക പിടിക്കുന്നവന് നൂറ് രക്തസാക്കിയുടെ കൂടിയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരോട് എന്നോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് അവ്വാഹു നൽകിയ ആയുസ് ആ യുവത്വം തീർന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ റബ്ബ് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നാല് കാര്യം ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ കാലെടുത്തു വെക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിലൊന്ന് നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബ് നാളെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലെന്നങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹത്തായ സംഘടന നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിക്കാനുള്ളതാണ് നാളെ അറഷിന്റെ നയൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മുത്തനബി സ്വല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലെന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഏതാണ് അറഷിന്റെ നയൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരാണ് സൂര്യൻ ഒരു ചാണ മുകളിൽ ഉദിക്കുമ്പോ ചെമ്പിന്റെ തറയിലെ വിവസ്ത്രരായി പാദരക്ഷയില്ലാതെ ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവനും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി അത് ധൂളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആകാശലോകത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മുതിർന്ന് വീണിരിക്കുന്നു കടലിലെ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മഹ്സറാവൻ സഭയിലിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു സമയത്തൊരു ചെറിയ തണൽ ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കാത്തവരാരാണ് ഞെരിയാണി വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട് മുട്ട് വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട് അര വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട് കഴുത്ത് വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നവരുണ്ട് ആ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അറസിന്റെ നീൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം റബിന്റെ മാർഗത്തില് ജീവിതത്തൊഴിഞ്ഞു വെച്ചവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മഹത്തായ സംഘടന സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു യുവത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ അലഹമില്ല നമ്മുടെ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തോളം വരുന്ന യൂണിറ്റുകളില് ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യൂണിറ്റുകളിൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സാന്ത്വന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപകരണം ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദർശ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒരു കൂലിയും വാങ്ങാതെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വളണ്ടിയർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഭവനമില്ലാത്തവർക്ക് ദാറുൽ ഹൈൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഭവനങ്ങൾ ിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയല്ലേ ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സാന്ത്വനം പകർന്നു കൊടുത്താൽ അയാളുടെ വിഷമം നികത്തി കൊടുത്താൽ നിന്റെ ദുനിയാവിലെയും ആഹൃത്തിലെയും പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്ന് തീർത്തു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരും അവർക്ക് യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് പകൽ സമയത്ത് നോമ്പ് നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ കൂലിയുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പവിത്രതയുമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പാപിയായ പണ്ണിന് സ്വർഗം ലഭിച്ചുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരല്ല 
അല്ലെ നമ്മൾ വരൾച്ച വരുമ്പോൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ എത്ര വീടുകളിലേക്കാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനമായ മർക്കസു സത്താഫത്ത് സുന്നിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലായി രണ്ടായിരത്തിലധികം കോയൽ കിണറുകൾ കുഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ പാവങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വെള്ളം നൽകുന്നു സൂറുല്ല പറഞ്ഞില്ലേ പാരത്രിക ലോകത്ത് സ്വർഗ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുകയാൻ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വഴി അരികിലേക്ക് ഒരു മരം ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും പ്രയാസമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റി അവർക്കുള്ള വഴിയൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലെത്തിയെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയില്ലേ വഴി വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ഇതെല്ലാം ആളുകൾക്കിടയിൽ പേരെടുക്കാനുള്ളതല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ നിർവഹിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വലിയ മരുന്നാണ് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ചെയ്ത് പിരിയാം മഹാനായിമാമുല്ലിമാമുന റതിയല്ലാഹുവൻഹവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ഇമാം മുസനി റതിയല്ലാഹുവൻഹു അദ്ദേഹം വലിയ ഫഖീഹാണ് വലിയ മുജ്തഹിദാണ് അദ്ദേഹം ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം പോകുമ്പോ വഴിയരികിൽ വെച്ചത് ആ ഒരു കുടിലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കാത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കരഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴും അവനെ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഭഗ്രതയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാം പാടില്ല നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ അതിനു വേണ്ടിയല്ലോ വിനിയോഗിക്കേണ്ടുന്നത് ഇമാം മുസനി കരച്ചിൽ കേട്ട കുടിലിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പെൺകുട്ടികളും ഒരുമ്മയും കരയുകയാണ് കാര്യമന്വേഷിപ്പിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷപ്പ് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് കരയുകയാണ് അവരുടെ വിഷപ്പ് കണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട വിഷമിച്ച ഇമാം മുസനിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഒരു സഞ്ചിയിൽ നിറച്ച് ഭക്ഷണവുമായി ഭക്ഷണ കിറ്റുമായി ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാണ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇമാ മുസനിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരുമ്പോ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച മുസനിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നൽകാനില്ല ഈ ദുനിയാവിലെ ചൂടിൽ നിന്നും നരകാഗ്നിയുടെ തീക്ഷ്ണതയിൽ നിന്നും റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ സുബഹാനല്ലോ ഇമാ മുസനിതങ്ങൾ അന്ന് പണിസ്ഥലത്ത് പോയി ആയുധമുണ്ടാക്കാൻ പണിയായുധമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുമ്പ് തീയിലിട്ട് ചൂടാക്കി ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കെട്ടുമ്പോ കൈ പൊള്ളുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ തീയ് ചുട്ടു പൊള്ളിച്ച് ആ കമ്പിയിൽ കൈ സ്പർശിക്കുമ്പോ കൈ പൊള്ളുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ദുനിയാവലെ തീന്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകട്ടെ എന്ന് മനസ്സുരുകി ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഇമാ മുസനിതങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു തരാനുള്ള വലിയ മാർഗമാണ് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കലും ദീനിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തലും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലും അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കലും അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടലും പാരത്രിക ലോകത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ നിന്റെ യുവത്വവും നിന്റെ ആയുസും എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനും മഹിഷറയിലെ ഉത്തരം നൽകാനുമാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സംഘടനയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ റബിയുള്ള കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നു മർക്ക സമ്മേളനം വരുന്നു ഹിക്കമ്മയുടെ സമ്മേളനം വരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു സമയം ഒരു പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയം വേറൊരു പ്രവർത്തനം മരണം വരെ നിലക്കാതെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ
അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിഷാദ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് അമ്മൻപെട്ട ഉസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വായനാ മത്സരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുമൊക്കെ അതിൽ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരനിൽ ഉത്തരമെഴുതിയവരില്ലെന്ന് വിജയികളായി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടാളുകളെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവർക്കുള്ള അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരും എന്ന ഒരു സംഗതി വിഷയത്തിലില്ല ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ആളുകളും നന്നായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് സമ്മാനം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നന്നായി വായിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഇവിടെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ നമ്മുടെ സുന്നി വയസ്സും സുന്നത്തും രസാലയും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നിരന്തരം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്നായി വായിക്കണം അതിനൊരു പ്രചോദനം മാത്രമാണ് ഈ വായനാ മത്സരം എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയികളായിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഫിദ ഫാത്തിമ വീട്ടി രണ്ടാം സ്ഥാനം റിയ ഫാത്തിമ വീട്ടി ഇവരാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈനുദ്ദീൻ സുഖാഫി ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ഈ കുട്ടികളുടെ ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് റിയ ഫാത്തിമ ഫിദ ഫാത്തിമ ആരാ സമ്മാനം വാങ്ങാന ആരാണ് ആസറോ മണിദ്യൻ സുഖാഫിസ്താദ് സമ്മാന വിതരണം നടത്തുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള സമ്മാനം വിതരണം നടത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ ഉസ്താദ് സമ്മാനം നൽകുന്നു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ജാസിം കെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനം ജസീം പി വളരെ പെട്ടെന്ന് സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ ഉസ്താദ് സമ്മാനം നൽകുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ജസീം നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയും വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ഇത് അണിച്ചൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഹോർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകളും സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് ഭംഗിയായി പ്രൗഢമായി നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇൻഷാ അള്ളാഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ായിരുന്നു പിരിയാം ഉസ്താദന്മാരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്കുക ദ്വാരക്കാൻ മുമ്പ് സ്വതക്ക എല്ലാ സാധനവും വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വതക്ക തരിക അതോ നമ്മൾ കബൂ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിസാമി ഉസ്താദിൻ്റെ അടക്കം പേരിൽ ഫ്ലക്സുകൾ കണ്ടു നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വരും 
والسلام على الرسول الشفيع المبطح والحبيب العربي يمتط طلوع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطح من الحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلا كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطح من الحبيب العربي Mukam zon ini sesuai sendiri sangat negaranya sekretari leh bermana petawari sakafi aksen ril petu wafat ayat itu nallah onde hamada kum nama ni nama ram petu wafat ayat kum beri jiwa sangat dosa tidak kita kudu kumarawat eh, semua orang hati marta mai amin beraya ya kerma jeli itu beri anak nado nno nama orang nado desham abadul jeli insya allah nama kita beri ya الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم نبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمة يا الله أفورا يا الله عظيما يا الله عزيزا يا الله நங்களுப் பாபிகளானு தோஷிகளானும் ஜீவத்தில் அரின்னும் மரியாதையும் செய்துவோய பாபங்களு நீ நங்களுக்கு பொருத்து தரணம் அல்லா ஈ சதச்சி பிரி உன்னதினை மும்ப நங்களுக்கு மாப்பு நல்கணம் அல்லா செய்துவோய பாபங்கள் அத்திரையான நரியில்ல எத்திரவலிய தெட்டு செய்த வருக்கும் மாப்பு கொடுக்கும் நவனானல்ல நீ நீ வப்பாரானல்ல அல்லா வப்பூரானல்ல அல்லா நீ சத்தாரானல்ல அல்லா நங்களுக்கு பொருத்து தரணம் அல்லா நங்கள மாதாப்பிதாக்கள் உச்தாது மாரு சிஷ்சின் மாரு சகபாடிகள் பாரிய சந்தானங்கள் சகப்பரவர்த்தகிரு சகாயிகள் சககாரிகளி சதச்சில சங்கமிச்ச வரு இதினி வேண்டி பரவர்த்திச்ச வரு துவாய் செய்யான் வசுயத்து செய்த வரு ஆரில்லாம் உண்டோ எல்லாம் ரப்பே நங்கள மனச்சுகளுக்க நீ பரகாஷிப்பிக்கனம் அல்லா நங்கள அவைய வங்களுக்க நீ பரகாஷிப்பிக்கனம் அல்லா நங்களுக்கு தக்குவ நல்கனம் அல்லா இக்குலாச நல்கனம் அல்லா ரப்பே நங்கள எல்லா வெஷமங்களும் நீ தீர்த்து தரணம் ரம்பானே நங்கள மனச்சுகளில் நூறு நூறு நிருன்ன ப Indonesia அங்கனை உள்ளா சுகங்கள் தந்து நங்கள ஆரையும் நீ பரிஷிக்கல்ல அல்லா கியான்சர் உள்ள வருந்து சிபனல் கணம் அல்லா பிரைந்டுமர் உள்ள வருந்து சிபனல் கணம் அல்லா हட்டாக்கு வந்த வருந்து சிபனல் கணம் அல்லா வலிய வலிய ரோகங்கள தொண்டு நங்கள பரிஷிக்கல்ல அல்லா 
പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലോ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലോ റബ്ബേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പലരും മരിച്ചു പോയി എല്ലാവരുടെ കബറും നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ പ്രസ്ഥാന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെ കബർ ജീവിതവും നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഒരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിയുടെ മുഹബിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അവിടത്തെ ആശുപത്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അവിടത്തെ റൗതയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിത്തരണമല്ലോ ഫക്കർ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ കടങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കും ഹൈറും പറക്കും ും നൽകണം റഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഉള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ലോ വഫാത്തായി പോയവരുടെ കബർ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ദേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാവിട്ടു പോയതുമൊക്കെ നിനക്കറിയാം ഹൈറായ രീതിയിൽ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ കാമിലായി മാനോടുകൂടെ നല്ല ഒരു സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നല്ല വചനം ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ ബിദാത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ലോ കുഫറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ലോ നിഫാക്കിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ലോ ആക്കപത്ത് മോശമാകുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ലോ നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണമല്ലോ ഈ മാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഈ മാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും തിളിച്ചു വിൽക്കല്ല റഹ്മാനെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിപ്പിക്കണമല്ലോ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും ഈ പുലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിയിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ നബിതങ്ങളാൽ തുണറമ്പന ബതിരീങ്ങളാൽ തുണറമ്പന ഇല്ലാഹ ഇല്ലാഹു ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ഇല്ലാഹു ഹോലോ <laughs> ഫസിമോഹ <laughs> ജീ 
لديك واجعل حيسا بغير منخارم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم وإذا لصحب صلاة من كدائمة على النبي بمون هل انظام سجيم مرنا حتى عذبا تلباني ريح صابا وأطراب العساحة دلعيسي بن أغامي والآل والصحب ثم التهبيعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرامي ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمري وعن علي وعن عثمان ذي الكرام سعد سعيد زوبي رمض الهاتم وابي عبيدة وابن عوف العشير الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حمد بك خير الخلق كله مي وصلي على جميع نبي المرسلين الحمد لله رب العالمين الله رد وعجيل السلام عليكم ورحمة الله نصر مسلم يا رب يونا تسكرتنا